இன்றைக்கு நாளைக்கு நிதி ஆயக்கு கூட்டம் நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்கள் மாநில முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் அழைத்திருக்கிறார்கள் இதே நிதி ஆயக்கு தான் அறிவித்தது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பூமிக்கு கீழே ஒரு சொட்டு நீர் இருக்காது என்று இதே நிதி ஆயக்கு தான் அறிவித்தது இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பது இன்னும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளா இருக்குது இல்ல இருநூறு ஆண்டுகளா இல்ல இருபது ஆண்டுகளா அடுத்த ஆண்டு ஆறு மாதம் தான் இருக்கிறது ஒரு சொட்டு நீர் பூமிக்கு கீழே இருக்காது என்கிறார்கள் கண்கூடாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் பல வணிக நிறுவனங்கள் இழுத்து மூடப்பட்டு விட்டது பல உணவகங்கள் நீர் இல்லாதால் உங்களுக்கு சோறு கொடுக்க முடியவில்லை சிரமத்திற்கு வருந்தவும் மன்னிக்கிறோம் வருந்துகிறோம் மன்னிக்கவும் என்று எழுதி வைத்து விட்டு போய்விட்டார்கள் எல்லாரும் கணிப்பொறி பொறியாளர்கள் ஆனார்கள் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆனார்கள் ஐடியில் போய் லட்சக்கணக்கான சம்பளம் என்று நம் பிள்ளைகள் வேலை செய்தார்கள் இன்னைக்கு ஐடி நிறுவனம் மூடிவிட்டது வீட்டில் இருந்த வேலை செய்யுங்கள் தண்ணீர் இல்லை என்று வீட்டில் தண்ணீர் இருக்கிறதா கேள்விக்கு பதில் இருக்கிறதா எங்களை கடல் நீரை சுத்திகரிச்சு குடிக்கணும்னு சொல்ற பெருமக்கள் இந்த தொழிற்சாலைகள் அமைக்கிறவர்கள் ஐயாயிரம் ஏக்கரில் இருந்த மின்பூங்காமை அமைத்த பெருமக்கள் கடல் நீரை சுத்திகரிச்சு கழுவுங்க அதை தூய குடிநீரா மாத்தி அதை கழிவிடுங்க அந்த தகடுகளை நாங்க வேணாம்னு சொல்லல நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி விற்கிற அக்கோபன கிண்ண போன்ற முதலாளிகளுக்கு கமிஷனை வாங்கிக்கிட்டு கைகட்டி நிற்கிற அந்த அதிகாரங்கள் அந்த முதலாளிகளை எல்லாம் நீங்கள் கடல் நீரை சுத்திகரிச்சு குடிநீராக வித்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்க நாங்க எதிர்க்கல எத்தனைக்கு <laughs> 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 அடர்ந்த காடுகளில் மலையடிவாரங்களில் ஓரங்களில் தொட்டி கட்டி தண்ணி வைத்து வைக்கிறோம் என்கிறது எந்த நூற்றாண்டில் இது நடந்திருக்கிறது யானைக்கும் காட்டு விலங்குகளுக்கும் மானுக்கும் மயிலுக்கும் காட்டு எருமைகளுக்கும் சிங்கம் புலி கரடிக்கும் தண்ணி ஊத்தி நீ வாழ வைத்து விட முடியுமா ஏன் இந்த நிலை வந்தது காடுகளில் இருக்க சோலை காடுகளை அளித்தான் காடுகளை அளித்தான் மழை இல்ல நீர் இல்ல இதை சிந்திக்க இங்க ஒருவனும் இல்ல மனிதர்கள் இல்லாத மரங்கள் வாழும் மரங்கள் இல்லாத மனிதர்கள் வாழ முடியாது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளணும் கல்வி எதை போதிக்கிறது கல்வி இதை கற்றுத் தருகிறதா இதை கற்றுத் தருகிறதா இவர்களால் நீர் வளத்தை பெருக்கி மக்களுக்கு தடையின்றி நீர் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் நீர் மிக உயர்ந்த சந்தை பொருள் கல்வி மருத்துவம் மிக உயர்ந்த விற்பனை பண்டம் இவர்களால் அதை மாற்ற முடியாது இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற பொருளாதார கொள்கை அப்படி இதை பற்றி நாட்டின் பிரதம அமைச்சர் நாட்டின் முதலமைச்சர் வாய் திறப்பார்களா இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற தண்ணீர் பிரச்சனையை எந்த வேலைக்கும் போகாமல் என் அக்காவும் தங்கையின் சித்தப்பனும் பெரியப்பனும் தெருவில் குடத்தோடு நின்று கொண்டு கதறி கொண்டிருக்கார் ஒரு குடம் தண்ணிக்கு என்றால் இது மாதிரி ஒரு கொடிய சூழல் என் வரும் என்று நான் கதறி கதறி கத்தினேன் தெருவில் நின்று நெஞ்சு வெடிக்க கத்தின இது வரும் வரும் இந்த நிலையில் நின்று விடுவீர்கள் இவர்களால் அதை செய்ய முடியாது என்று செய்ய மாட்டார்கள் செய்ய மாட்டார்கள் இவர்களால் தனியார் முதலாளிகளை தண்ணீர் விற்பனைக்கு இல்லை தடை என்று இவர்களால் சொல்ல முடியாது சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த காடுகள் மலை காடுகள் நம்ம பாட்டு நடல நம்ம ஆத்தா அப்பத்தா நடல அத்தனை மரங்களையும் நட்டது பறவைகள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் காடு இல்லை என்றால் மழை இல்லை மழை இல்லை என்றால் நீர் இல்லை நீர் இல்லை என்றால் ஆறு இல்லை ஆறு இல்லை என்றால் உழவில்லை உழவில்லை என்றால் உணவில்லை உணவில்லை என்றால் உயிர் இல்லை உயிரில்லை என்றால் உலகில்லை எனவே நீரின்றி அமையாது உலகு யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் இதுதான் எங்கள் பெரிய தகப்பன் நம்மால்வார் பல்லுயிர் பெருக்கம் உயிர் சூழல் என்று நமக்கு கற்பிச்சிடும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்றான் 
நாலாண்டுகள் நாலே நாலாண்டுகள் தேனீக்கள் செத்துவிட்டால் நாலாண்டுகள் கூட மானுட சமூகம் மனித இனம் வாழ முடியாதுங்கிற தேனிக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இவன் சொல்லுவான் அது என்ன தேன் இல்லாம நான் வாழ முடியாதா தேன் இல்லாம நீ வாழ்வ தேனீக்கள் இல்லாம நீ வாழ முடியாது நானும் எங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டேன் அப்பா பூச்சியை கொள் பூச்சியை ஏப்பா கொள்ளணும் பூச்சியை கொண்டுட்டா உயிர் பெருக்கம் எப்படி கத்தரிக்காயை விதைச்சிட்டாரு அப்பா வெண்டைக்காயை நட்டுட்டாரு அப்பா வெண்டைக்காய் விதைய தக்காளி விதைய ஊண்டியாச்சு முளைச்சிருச்சு பூத்துருச்சு காய்க்காது சொரச்செடி பூத்துருச்சு பூச்சணி செடி பூத்துருச்சு பீக்கங்காய் பூத்துருச்சு புளிய முருங்க பூத்துருச்சு புளிய பூத்துருச்சு வேம்பு பூத்துருச்சு காய்க்காது எப்படா காய்க்கும் இந்த பூச்சி இந்த தேனி போய் தேனை குடிக்க இந்த பூல உட்கார்ந்து மூக்குலையும் இறக்கையிலையும் இந்த மகரந்தத்தை ஒட்டிக்கிட்டு பறந்து போய் அடுத்த ஒரு பூல உட்கார்ந்து இங்க இருந்த மகரந்தத்தை அங்கே கடத்தும் போது சூழ் கொண்டுதான் கத்தரிக்காய் காக்கியும் வெண்டக்காய் காக்கியும் சொரக்கா காக்கியும் பூஜனிக்காய் காக்கி முருங்கக்காய் காக்கி நெல் விளையும் என்பதை அறிவார்ந்த என் தம்பி தங்கைகள் புரிந்து கொள்ளணும் எனவே உயிர் பெருக்கத்திற்கு இந்த பூச்சிகளை விட்டால் வழி இல்ல நீ நினைக்கிற அது செத்தான நீ அப்புறமா செத்துருவ கிரிக்கெட் மைதானத்தை நனைத்து விடுவதற்கு இரண்டரை லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது ஆனால் கிரிக்கெட் போட்டி நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அந்த கிரிக்கெட் மைதானத்தை நனைத்து விட்ட தண்ணீரை குரங்குகள் ஓடிவந்து நக்கி குடிக்கிறது எவ்வளவு பெரிய உயிர்கள் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிவில் சிறந்த மக்கள் என் அன்பு தம்பி தங்கிகள் புரிந்து கொள்ளணும் பாருங்க பல செய்திகளை நம்ம விளங்கிக் கொள்வது இல்லை இப்ப இது இது மரம் நினைக்கிறோம் இந்த மரம் நமக்கு பயனற்றது இது நம்ம மரம் இல்லை ஏன் இது பறவைகளுக்கு என்று ப பழுப்பதில்லை உணவு இல்லை இதில் வந்து அதனால் பறவைகளுக்கு உணவு இல்லாதனால இதில் பறவைகள் கூடு கட்டுவதில்லை இது நம்ம நம்ம நாட்டு மரங்களே இல்லை அவன் பாருங்கள் ஒரு பயம் வார ஒரு மறைமுக போகிற எப்படி தொடுக்கிறான் பாருங்க இப்போ இந் இந்த செடிகள் இந்த இதுகளில் பறவைகள் பூச்சிகள் வண்டுகள் வாழ முடியாத அதை கொண்டு வந்துட்ட போது இப்போ அதுகளாம் இறந்துருது இறந்துட்ட பிறகு இந்த பெரிய உயர்ந்த மலைகளை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மலைகளெல்லாம் அடர்த்தியான காடுகள் இருக்குது இவங்க அழிச்சிட்டாலும் கொஞ்சம் காடுகள் இருக்கு ஆனா அந்த காடுகள் இருக்கிற எந்த மரத்தையும் நம் பாட்டனோ தாத்தனோ நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ நட்டது இல்ல அவ்வளவும் பறவைகள் நட்ட மரங்கள் இத நல்லா பாத்துக்கணும் இளவம் பஞ்சுக்கு அதுலே அதுக்கே இறக்க இருக்குது அது வெடிச்சு அதுவே தூக்கிட்டு போய் காத்துல போட்டுரும் ஆனா மற்ற பழங்களுக்கு மரங்களுக்கு அப்படி அந்த விதைகளுக்கு இறக்க இல்ல அதனால இயற்கை என்ன பண்ணுது பறவைகளின் உணவாக்கி அதை அப்படியே வெவ்வேறு இடங்களை பரப்புது அப்ப அந்த மரங்கள் இருக்கும் போது மரங்கள் அதிகமாக வளரும் போது அது மழையை அறுவடை செய்து கொண்டு வருது இந்த மரங்களுக்கு அந்நிய மரங்களுக்கு வேர்க்காது வேர்க்காதனால அது மேகங்களை அறுவடை செய்து மழையாக மண்ணுக்கு கொண்டு வராது அப்ப மழை வளம் குறைஞ்சிருது மழை வளம் குறையும் போது மண் வளம் குறைஞ்சிருது மண் வளம் குறைஞ்சிற போது வேளாண்மை குறைஞ்சிருது உற்பத்தி குறைஞ்சிருது உணவு உற்பத்தி குறைஞ்சிருது உணவு உற்பத்தி குறையும் போது தானாக அந்த தாய் நிலம் பஞ்சத்தை நோக்கி பயணிக்குது பஞ்சம் வரும்போது பராரியாக நீ நிற்கிற என்ன கிடைச்சாலும் கையேந்திர அதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு உனக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீ பஞ்ச பிரதேசமாக மாறிய பிறகு அவன் உற்பத்தி செய்து கொண்டாந்து விற்கிற சந்தையாக உனக்கு வச்சிருக்கான் இந்த நுட்பத்தை நீ விளங்கிட்டியா இத நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இத புரிஞ்சுக்கிட்டினா நீ செய்யற அரசியல் உண்மையிலேயே புரட்சிக்கிற அரசியல் தான் என்பதை நீ புரிஞ்சுக்கிற இந்த ஓட்ட தூக்கி குப்பையில போடு அது போட்டா போடுறேன் போல என்ன போறேன் அது நமக்கு நம்ம வேலை இல்ல அது அவனுக்கு அவனுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு ஒன்னு சுத்தி இருக்கிற ஆபத்தை நான் உணர்த்துகிறேன் நீ விழித்து அதான் நான் செய்ய முடியும் தண்ணி நீ போய் அண்ணாச்சு ஒரு கிண்ணிலே ஒரு கிண்ணில ஒரு கிண்ணிலே கொடுங்க ஒரு அக்கோஃபனா அவர் கொடுத்துரும் அப்படி குடிச்சுட்டு ஆ சிட்டுக்குருவி மைனா வந்து அண்ணாச்சி 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 ஒரு கிண்ணிலே கொடுங்க குடிக்குமா காக்க என்ன பண்ணும் இப்ப என்ன நினைக்கிறேன் காக்கைக்கு போய் போயிட்டு அந்த சீமா செத்து போவா உனக்கு கருமாதிக்கு கத்த கூட காக்கா இருக்காது எல்லாம் ஏன் வச்சுக்க நீ 
காக்கை சிட்டு மைனா கொக்கு என்று கருதாதே அது இல்லாத உலகம் இல்லை என்று நீ புரிந்து கொள் 